Fala galera, talvez um dos filmes mais aguardados para os amantes, cara, do gênero de terror teve as suas primeiras reações divulgadas. Simplesmente é a estreia de Nosferatu, cara, essa nova leitura aqui comandada pelo Robert Eggerts. E galera, pô, tô muito, mas muito, muito ansioso para assistir esse filme que vai ter, né, um lançamento só em 2 de janeiro de 2025 aqui no Brasil. O filme ele estreia, né, uma semana antes, cara, estreia no Natal agora nos Estados Unidos. Mas, galera, o que, que será que os críticos que já assistiram o filme e acharam, vão passar sobre aqui. Ó. Primeira, se o Robert Eggers tá, criou outra obra-prima, assim como suas outras produções. Tá? Primeiro, do Jordan Hoffman, do Fangoria. O filme é absolutamente espetacular. A próxima, do German Lucier, Nosferatu, é um nocaute. A próxima aqui é do Matt Neglia, do Next Best Picture. Robert Eggers continua sua impressionante sequência de criar filmes de época altamente detalhados e transportadores com Nosferatu um dos filmes mais sedutoramente macabros já feitos. Vou pegar mais uma aqui, ó. Do Jazz Technicy da Variety. Um filme soberbamente trabalhado e um ótimo design de som, juntamente com uma trilha sonora assombrosa. Vou pegar também aqui a da Variety também, cara, da Anne Thompson. Nosferatu é um deleite de época, um conto de terror fantástico, primorosamente montado e eficientemente contado. Vou pegar o último aqui, ó, do Gregory Elwood, da The Playlist. Produção cinematográfica de alto nível. Trilha sonora, design de produção, figurinos, maquiagem e fotografia, como sempre nos filmes de Eggerts magistrais. Vou pegar o próximo aqui. Ó. De onde Nosferatu se classifica entre os filmes né, da filmografia do Robert Eggerts. Tá? Vou pegar uma aqui do Joy Magdson, da Howard's Radar. Nosferatu é Robert Eggerts sem filtros. Ele é uma boa combinação para o material, que ele permite respirar de uma forma que pode testar membros impacientes da audiência, mas recompensa aqueles dispostos a entrar em seu comprimento de onda. Cara, muito interessante. Vou pegar uma aqui, ó, só para ser né, o contraponto do German Lucia. Não é meu Robert Eggers favorito, mas é excelente mesmo assim. Se esse é um dos melhores filmes do ano, tá? Call Courtney Howard da Variety, tá? Nosferatu vai mais forte do que qualquer outro filme de terror esse ano. Ele colocou simplesmente um puta merda. Uma grotesca e deslumbrante mistura de terrores infundidos de pavor e um deleite divino e sombrio. Do Eric Enzenberg, da Cinema Blend. Eu admito que não sei de Nosferatu, de Robert Eggerts, pensando que ele acabaria na minha lista de melhores de 2024. Mas há um grau incrível de paixão na tela. É legal a gente trazer esses contrapontos tá bem aqui, cara. Ó, por exemplo, aqui do Jimmy ou do, do Joe Blow's Move Network. É um dos melhores filmes deste ano, inesquecível. Como isso se compara a outras versões da história, tá? Vou pegar aqui do Griffin Schiller, da Filmspeak. Eggerts entrega uma releitura perversamente sinistra da lenda icônica. Se você ama o sonho febril e excitante do Drácula de Coppola, você vai adorar isso aqui. A próxima aqui é da Cartney Howard, da Fresh Fiction. Nosferatu incorpora homenagens de tirar o fôlego à obra-prima de Mornal com uma arte temática bem pensada. Vou pegar uma última aqui, ó, do David Crown, do Dan O'Geek. Robert Eggerts escava fundo no solo nativo abaixo de Nosferatu e Drácula, encontrando o núcleo macabro, porém perversamente atraente do apelo da criatura. Ele também transforma a história do vampiro em uma tragédia junguiana. Agora esse filme realmente ele é o não assustador, tá? Pegando o Perry Nemeroff do Collider. Nosferatu é um atordoamento arrepiante. Um filme que não perde tempo gravando suas garras e fazendo seu mal parecer inescapável. A próxima aqui é do Tom Laughley da Variety. Um horror melancólico, gótico e erótico com dentes afiados. Agarra você pela garganta e aproveita o tempo. <risos> é boa, cara. A próxima aqui é do Clayton Davis, também da Variety, tá? Nosferatu é um medo paralisante totalmente realizado. Matt Neglia, do Next Best Picture. Sua cena final é de tirar o fôlego e me deu arrepios pelo corpo quando saí do cinema. Se o filme consegue, assim, se colocar bem, tá? Se ele tem algo a mais de dizer na sua história, tá? Que é do Carlos Aguilar, do Los Angeles Times. Ele, ela cristaliza ainda mais a exploração de Eggers do mal como uma força elementar tão inerente à existência quanto o desejo, emergindo da mesma divindade que a gentileza. É tão inescritável de nós, 
de combater que exige grande sacrifício. Jordan Ropp, do Film Stage. Estranhamente reconfortante essa semana assistir um filme que parece evocado das profundezas mais sombrias do mal puro. Vou pegar aqui... Se é um candidato ao Oscar, tá? Lembrando que o filme estreia em dezembro para ainda ser elegível para o Oscar, agora já de 2025, né? que pega os filmes aqui de 2024. É um candidato ao Oscar? Quem falou foi o Gregory Elwood do The Playlist. Um grande jogador abaixo da linha. Poderia ganhar o prêmio de melhor filme? Hum. Rose Deep tem uma chance em uma corrida lotada de atriz coadjuvante. Então já não coloca realmente como né, um filme além. Como é, cara, o estilo do filme, tá? Courtney Howard, do Fresh Fiction. As composições assombrosas de Robin Carolan, a cinematografia pictográfica de Jaren Blaschken e o design de produção inspirado de Craig Latrop aumentam seu fascínio atmosférico assustador. Darren Scott, do SFX Magazine. Da fotografia aos sets, fiquei completamente encantado. É absolutamente lindo. Vou pegar uma última aqui, ó. Se há alguma atuação de destaque no filme, tá? Vamos pegar aqui do Perry Nemeroff, do Collider. Skazgar continua a provar que é um ator de criaturas incomparável. Hoyt entrega grande... uma grande atuação, tá? Misturando terror puro com o um amor palpável que impulsiona seu personagem. McBurney é extremamente cativante como Nock, preparando o mal no horizonte. Então a Deep, que é uma potência absoluta, brilhantemente esculpindo o caminho inebriante de seu personagem em relação à escuridão. Então, galera, vou pegar um último aqui, ó. O último, do Matt Neglia, do Next Back Picture, sobre também a Liz Rose Deep. Dá cada gama de seu corpo e alma a esta performance de arregalar os olhos de possessão atormentada. Enquanto o retrato geral do Conde Orlock é tão absolutamente envolvente a cada momento em que ele está na tela, que sua presença permanece mesmo quando ele não está lá. Então, galera, o que, que acharam aqui das primeiras impressões dos críticos americanos? Lembrando que o filme estreia apenas 2 de janeiro aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele já estreia dia 25 de dezembro, provavelmente terá a cabine de imprensa do filme, ou seja, se preparem que vai ter cobertura completa no canal aqui também sobre esse Nosferato de Robert Eggers. E galera, não esqueça também de dar aquela ajuda mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. T04, viva o sonho aqui!